வணக்கம் உங்கள் மீனவன் நாங்கள் கடலுக்கு போனோம் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு பழுதாயிருச்சு ஒரு வேலைனால சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம் க கரையை போகிறதுக்கு லேட்டாகிருச்சு எப்பவும் கரையை ஆறு மணிக்கெலாம் போயிடுவோம் இப்போ லேட்டானால இப்போ சாயங்காலம் இப்போ நாங்கள் இப்போ சமைக்கிற டைம் மணி ஒவ்வொரு இரவு ஒம்பது மணிக்கு மேலே இருக்கும் பயங்கர பசி நாங்கள் கொண்டு போன சாப்பாடு தீர்ந்து போச்சு அதனால் நாங்கள் மீன் அவிச்சு சாப்பிட்றோம் பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் அதில் காமிக்கிறேன் போட்டு என்ன ஆச்சுன்னா போட்டில் வந்துக்கிட்டு இந்த பம்புன்னு சொல்லுவோம் அந்த பம்பு நாசியில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பம்பு தான் தூக்கி விட்டு டீசல் மூலியமாக இன்ஜின் ரன்னிங் ஆகும் அப்போ அந்த தூக்கி விடுற ஸ்ப்ரிங்கு கட் ஆகிடுச்சு அந்த பம்பை தூக்கி விடுற ஸ்ப்ரிங்கு கட் ஆகிடுச்சு அதை மாற்றி நாங்கள் கிளம்புறதுக்கு இல்லை இருட்டாயிருச்சு ஓவர் இருட்டாயிருச்சு அப்போ இருட்டாயினா நாங்கள் எப்போவுமே ஆறு மணிக்கெலாம் கரையை போயிடுவோம் ஏன்னா நாங்கள் டெய்லி இப்போ சங்குக்கு போகிறதுனால டெய்லி போயிட்டு போயிட்டு வர்றது தான் தங்கள்னா கடலுக்கு தங்கி போகிறதுனா அப்போ அதுக்கு தக்கன பொருட்கள்லாம் கொண்டு போவோம் டெய்லி போகிறனால அவ்வளோ பொருட்கள் வச்சுருக்க மாட்டோம் சாப்பிட்றதுக்கோ எதுக்கும் பயன்பாட்டுக்கு வச்சுருக்க மாட்டோம் இப்போ கடலில் தங்கி இல்லாமல் டெய்லி போயிட்டு போயிட்டு வர்றதுனால ஒன்றுமே இல்லையா அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் மீனை வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சூழ்நிலை போட்டு நாங்கள் அந்த அந்த கட்டா அந்த ஃப்ரிங்கு கட்டானால எப்போவுமே எஸ்ட்டாக பொருள் வச்சுருப்போம் இப்போ கடலில் வந்துக்கிட்டு எந்த பொருள்னாலும் சின்ன சின்ன இப்போ வேலைக்குள்ள பொருட்கள் நாங்கள் கம்மியாக வச்சுருப்போம் ஏன் வச்சுருப்போம்னா எந்த டைங்கள்லையும் சின்ன வேலை வரும் அதனால் நம்ம சின்ன பொருள் வச்சுருந்தா நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பெரிய இப்போ இன்ஜினுக்குள்ளே லைனர் புஸ்டங்கள் இதெல்லாம் கட் ஆகிடுச்சுனா அதுக்கு மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு மேலே உள்ளது இதாக ஓசு அப்புறம் டோரு அப்படி இந்த சின்ன சின்ன வேலை இது பொருள்கள் போல் நம்ம நம்மளே மாற்றிக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அதுக்கு தொக்குன்னு வச்சுருப்போம் பொருள்கள் அதனால் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு கட் ஆனால் ஏன்னா இதில் வந்து இன்ஜினில் அடிக்கடி ஸ்ப்ரிங்கு கட்டாங்க அதனால் எப்போவுமே அந்த ஸ்ப்ரிங்கு எடுத்த எஸ்ட்டாக வச்சுருப்போம் ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்கு ப்ரெஷர் பைப்பு அந்த டீசல் போகிற ப்ரெஷர் பைப்பு இதெல்லாம் எப்போவுமே நாங்கள் எஸ் எஸ்ட்டாக வச்சுருப்போம் ஏன்னா கடலில் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது அதனால் கொஞ்சம் வச்சுருப்போம் சப்போஸ் நம்ம எந்த வழியாலும் கரையை போயிடணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்தா இருக்கும் பாருங்க இது வந்து காணும் அந்த இன்ஜின் மோட்ரு ஓடுது அந்த உள்ள அது தண்ணி இதான் போட்டுக்குள்ளே வந்து தண்ணி வந்தது வந்த தண்ணி கிடக்கு இந்த தண்ணியை வந்து நாங்கள் வெளியே அள்ளி இறைச்சி ஊற்றுவோம் போட்டுகளில் தண்ணி வரும் அப்பப்போ போட்டுகள் கீழே எல்லாம் அது கடலுக்குள்ளான இருக்குது எதுலையாவது ஓட்ட கடந்தாலும் போட்டுக்கில் தண்ணி வரும் இதை நாங்கள் அள்ளி ஊற்றணும் போட்டில் இருந்து அப்புறம் இன்னொன்று நாங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு டவர் கிடைக்கிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு கரப்புறம் வந்துவிட்டோம் டவர்னால் ஒரு பத்து கிலோ இன்னும் எங்களுக்கு கரைக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருக்குது போட்டி இந்த போட்டி எவ்வளோ மைலேஜ் அடிக்கும்னா ஒரு கிலோ ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஏழு மைலேஜ் அடிக்கும் ஏழு மைல் ஏழு மைலேஜ்னா ஒரு ஒம்பது கிலோமீட்டர் அடிக்கும் கிலோமீட்டர் கணக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒம்பது கிலோமீட்டர் இவ்வளோ தான் ஓடும் கடலுக்கு நாங்கள் டீசல் குறைஞ்ச வச்சு ஐம்பது லிட்டருக்கு மேலே கொண்டு போவோம் இது நாங்கள் பிடிச்ச இறால் இறாலு மீன் வந்து அதுக்கு பாருங்கள் இறால் இது இப்போ பிடிச்சது இந்த இறாலுக்கு தான் நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் இந்த இறால் வந்து அவ்வளோவா கிடையாது கம்மி தான் இறால் இந்த இறால் ஒரு கிலோ எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா எழநூறுரூவா ஒரு கிலோ ஆனால் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் ஒன்றரை கிலோ தான் இறால் அவ்வளோ தான் வந்துச்சு இருந்துச்சு இறால் அப்புறம் மீன் கொஞ்சம் கிடக்கும் அந்த அந்த வலையில் இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் மீன் அப்புறம் மீன் கொஞ்சம் விற்கும் அப்புறம் சங்குக்கு வலை விட்டுட்டு வந்தோம் அந்த சங்கு ஒரு ஒரு இப்போ ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒம்பதுனாயிரரூவாய்க்கு விற்கும் செலவு கணக்கு போனால் ஒரு ஆளுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக பகலில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் செலவு பண்ணால் செலவு டீசல் நாலாயிரம் ரூபா போயிடும் மீது ஐயாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஐயாயிரம் ரூபாவில் போட்டுக்கு போட்டுக்கு ரெண்டு பங்கு எடுத்துருவோம் போட்டு ஆளுக்க போகிறோம்ல போட்டுக்கு ரெண்டு பங்கு அப்புறம் மிச்சம் நாலு பேர் நாலு பேருக்கும் நாலு பங்கு மொத்தம் ஆறு பங்கு ஐயாயிரம் ரூபாயில் ஆறு பங்கு இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சாப்பாடு முடிஞ்சதுனால மீன் அவுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்க இருக்குல்ல எங்கள் மாமா மீனை விற்கிறாங்க பாரு
பயங்கர பசி அதனால தான் வந்துக்கிட்டு அவிச்சு மீன் அவிச்சு சாப்பிட்றோம் அப்புறம் இன்னொன்று மொபைல் ஃபோன் இருக்குல்ல ஃபோனில் சார்ஜர் இல்லாமல் பேட்ரி லோவ் ஆகிடுச்சு அதனால் அந்த வீ லைட் எடுத்து வீடியோ எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அதனால் உங்களுக்கு இப்படி இருட்டாக வீடியோ எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் எப்படி சாப்பிட்றோம் அந்த அந்த சூழ்நிலையும் அப்படின்னு சொல்கிற கண்டிதான் இதை பார்க்குற அப்புறம் வந்துக்கிட்டு நிறைய இப்போ ஒரு ஒரு சிலர் கமெண்டில் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க கடல் மேலே டவர் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க கடல் மேலே ஹெல்ப்புக்கெலாம் டவர்லாம் கிடைக்காது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே மட்டும் தான் டவர் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே டவர் கிடைக்காது யார்கிட்டையும் நம்ம ஹெல்ப் கேட்க முடியாது ஓட்டில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ரிப்பர் அந்த ஃப்ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க பம்பு நாஸ்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த பம்பில் உள்ள ஃப்ரிங்கு கட் ஆகிடுச்சு அதை வேலை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் எப்போ கொஞ்சம் ஸ்பேர் வச்சுருப்போம் ஒன்று ரெண்டு கடலை பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேர் பொருள் வச்சுக்கணும் அப்படினா தான் நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இதாக சின்ன சின்னதாக கோளாறாகிற பொருட்கள்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருப்போம் பெரிய லெவலில் கோளாறானா கடலில் மாட்டிக்கிருவோம் சின்ன லெவலில் கோளாறானா நாங்களே ரிப்பர் பார்த்து ஓரளவுக்கு வந்து கரையை வந்து சேருவோம் போதிய சாப்பாடுகள் எல்லாம் கொண்டு போக மாட்டோம் ஏன்னா ரெகுலராக போயிட்டு வர்ற டைங்கள் தங்களுக்குன்னா மட்டும்தான் அதுக்கு தக்கண சாப்பாடு பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு போவோம் தங்கள்னால் கடலில் தங்கி மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து நாங்கள் டெய்லி போயிட்டு போயிட்டு வர்றதுனால கம்மியாக சாப்பாடு கொண்டு போனோம் அதனால தான் எங்களுக்கு சாப்பிடாம காணாமல் போயிடுச்சு அதனால் மீனை வச்சு சாப்பிட்டோம் இந்த மாதிரியும் நிறைய சூழ்நிலை இப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு தடவைலாம் தண்ணி இல்லாமல் போயிடுச்சு தண்ணி இல்லாமல் போனால் என்ன பண்ணோம் க கொஞ்சோன்னு தண்ணி தான் இருந்துச்சு அது சோறாக்குறதுக்கு சரியாக காணாதது கடத்தண்ணியை பாதியும் நல்ல தண்ணி பாதியும் சேர்த்து சோறாக்கிலாம் சமைச்சு சாப்பிட்டுலாம் கரைய வந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைலாம் நிறைய அமைஞ்சிருக்கு அதனால் கடலில் வந்துட்டு எதுவுமே நம்ம கிடச்சதை பயன்படுத்தி நம்ம உயிரை காப்பாற்றி வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இவ்வளோ பார்த்துக்குருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எல்லாத்தையுமே பழகிக்கிறணும் முதல்ல அது இல்லை ஐயோ இது இப்படி எனக்கு அது பிடிக்காது இது பிடிக்காதுன்னா கடலில் வாழ முடியாது கடலில் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டோம்னா கடல் நமக்கு வந்துக்கிட்டு செல்ல குழந்த மாதிரி நம்ம பேச்சு அது வாட்டுகளை கேட்கும் இல்லைன்னா கடலில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்புறம் இன்னொன்று எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க கடலுக்கு வர்றேன் நானும் வர்றேன் என்னையும் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது தவறு புதுசாக வர்றவங்களுக்கு கடலில் வாமிட் வரும் கிறுகிறு போகும் மயக்கம் கூட அடைஞ்சிருவாங்க அதனால் எல்லாருமே கடலுக்கு வர முடியாது எங்களே மீனவர்கள் நாங்களே ஒரு மூணு ஒரு மூணு மாதம் கடலையே போகாமல் எங்கிட்டாவது போயிட்டு வந்து புதுசாக மறுபடி கடலுக்கு போனால் எங்களுக்கே வாமிட்டு வந்துடும் ஏன்னா அந்த போட்டு ஆடுமா ஆடுறதுக்கு நமக்கு கிறுகிறுப்பு ஆகி உடலுக்குள்ள இதாகி வாந்தி வந்துடும் சரியா அதனால் பார்த்துக்கிறோங்க அப்புறம் நாங்கள் இந்த மீனெல்லாம் தின்னு முடிச்சிட்டோம் பார்த்துக்கிறோங்க இந்த மீனுக்கு பேர் பண்ணா இந்த மீனுக்கு பேர் சாப்பிட்ற மீனுக்கு பேர் பண்ணா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அருமையான மீன் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்குது இந்த மீன் கொழுப்புலாம் அதிகமாக இருக்குது இந்த மீனில் நெய்யா ஒரு இதெல்லாம் பொறுச்சா சூப்பர் இந்த இப்படி நைட்டு போட்டுகள் ஓடும்போது வரும்போது நைட்டு தொழில் பார்க்கும்போதோ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா தவறி கடலில் உளுந்துட்டால் கண்டிப்பாக அதிகபட்சம் மீனவர்களை காப்பாற்ற முடியாது ஏன்னா அவங்க இவ்வளோ வரி கடலில் அவங்கள தண்ணியில் தவறி விழுந்துட்டாங்கன்னா போட்டு என்ன திசையில் எங்கிட்டு கிடக்குன்னு தெரியாது இனிமேல் அவங்கள தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது இருட்டில் ஏன்னா நீரோட்டம் தண்ணி கடலுடைய நீரோட்டமும் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளை எங்கே இழுத்துட்டு போகணுமே தெரியாது பகல்னால் ஓரளவுக்கு ஆள் எங்கிட்டு போகிறாங்கன்னு மாதிரி தெரியும் இருட்டில் தெரியாது அதனால் நைட் நேரத்துலலாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் தவறி விழுந்துட்டுனா உயிருக்கு கேரண்டியே கிடையாது நூறு தொண்ணூறு பர்சன்ட் கேரண்டி கிடையாது லக்கில் பத்து பர்சன்ட் உழைச்சா தான் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய தவறி விழுந்து நிறைய மீனவர்கள் இறந்துருக்காங்க அப்படி தவறி விழும்போது அந்த போட்டியுடைய பின்னாடி இலைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இலையிலலாம் அடி விட்டு அந்த இலையெல்லாம் ஆளை ரெண்டாக மூணாக வெட்டி தூக்கி வீசிடும் அந்த மோட்ரு ஓடுறதுக்கு ஒரு இலைன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த இலையுடைய சுற்று அந்த அது ரன்னிங் சுற்றும் போது தான் போட்டு ஓடும் அது சுற்றுறதுனால தான் போட்டு ஓடும் அதில் ஓட அடி விட்டு நிறைய பேர் அப்படி இறந்துருக்காங்க அதனால் இரவில் தொழில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்புறம் கர்ணம் தப்பனா மரணம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதுதான் நம்ம தொழில் இதை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது பார்த்து தான் நாங்கள் வேறு வழி கிடையாது ஒரு வழியாக தின்னு வெறும் முள் தான் கிடைக்கு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஓரள
ஏன்னா இப்போ நாங்கள் அவிச்சதே கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நா மூணு கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த மீன் அளவுக்கு அவிச்சிருக்கோம் அவிச்சு சாப்பிட்ருக்கோம் சரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நன்றி வணக்கம்